আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আলহামদুলিল্লাহ সকালটা শুরু হলো চা কফি আর টোস্ট দিয়ে ঝকঝকে সুন্দর রোদ রোজ্জ্বল একটি সকাল আমি বের হলাম আমার হাজব্যান্ড বাজারে যাচ্ছিল একটু টুকটাক গ্রোসারি ছিল ভাবলাম যে গাড়িতে বসে বসে রুটটা উপভোগ করব আবহাওয়াটা উপভোগ করব বের হয়ে গেলাম গাড়ি থেকে বের হইনি এখন একটা লোকাল শপে সুপার মার্কেটে আসলাম কার পার্কে বসেছিলাম এত গাড়ি অনেক মানুষ তাদের বাজার নিতে আসছে তবে খুব ভিড় ছিল না মানুষ যতজন অ্যালাউড ততজন করে করে ঢুকছে আবার বের হচ্ছে কিছু বের হচ্ছে কিছু যাচ্ছে এরকম করে তারা মেনটেন করছে ভালোই ছিল অনেক ঘুরে টুরে অনেক কয়েকটা দোকান ঘুরে আমরা এই একটা ব্যাগ কম্পোস্ট আর এই কয়েকটা ফুলের চারা পেয়েছি এগুলো দিয়ে এই বাগান শুরু করব বাগান বলতে এটাই আমার স্পেটিও স্পেস এখানে টবের মধ্যে টুকিটাকি করি এগুলো গত বছরের ছিল এখন নতুন করে আবার ফুল লাগাবো তারপর একটা কেটারিংয়ের শপ ছিল বড় তারা হালাল ফাস্ট ফুডের আইটেমগুলো করে ওইখান থেকে চিকেন নাগেট বার্গার তারপরে ফিশ কেকগুলো নিয়ে আসলাম বার্গারগুলো যদিও খাওয়া হয় না বাসায় কিন্তু এগুলো দিয়ে আমি অন্য কিছু বানাই যেটা পরে দেখাবো আর ওদের ফিশ কেকটা খুবই মজা আমি এই প্রথমবার এনেছি আমার মেয়ে খুব পছন্দ করেছে আমাদেরও ভালো লেগেছে আমার ভুল সাজেস্ট করেছে এটা এই এই সব থেকে বাল্ক আনতে হয় একটু বেশি পরিমাণে আনতে হয় এটাই হোলসেলের দোকান এই তো আমার একটু আস্ত জিরা আস্ত বাখর আর দুধের দরকার ছিল নিয়ে আসা হলো তারপর এই ফিশ কেক ফিশ চিকেন নাগেস এগুলো দিয়ে ঝটপট লাঞ্চ সেরে নিলাম আমরা দিনের বাকি কাজের মধ্যে মশলার সম্ভার থেকে এই গুঁড়ো আস্ত মশলা বের করলাম একটা ভাজা মশলা বানাবো যেটা আমি সবসময় করে রাখি মাংসের বিভিন্ন আইটেম ইউজ করা যায় কাবাব টাবাব এগুলোতে ইউজ করা যায় এখানে আমি তেজপাতা দারচিনি এলাচ লবঙ্গ নিয়েছি তারপরে নিব বড় এলাচ তারপরে নিব মেথি কালো জিরা গোলমরিচ এটা ছিল মেথি খুব সামান্য মেথি বেশি দিলে তিতা হয়ে যায় তবে মেথিটা খুবই উপকারী এটা স্টার এনাইস ভাঙা ছিল একটু গুঁড়ো হয়ে ভেঙে গেছে আস্ত গোলমরিচ গোলমরিচটা একটু বাড়িয়ে দিলে খুব ভালো ঘ্রাণ হয় ঝালও একটু হয় আস্ত সরিষা বড় সরিষা উপস এলোমেলো হয়ে গেল ছোট সরিষা হলুদ সরিষাটা ছিল না থাকলে ওইটাও একটু দিতাম যে আমার কাবাডির মধ্যে ছিল সংগ্রহে ছিল আস্ত মশলা এখানে একটু বাখর বাখরের পরিমাণটা একটু বেশি দিলে ভালো হয় যে পরিমাণে মশলার পরিমাণটাও বাড়ে আর ঘ্রাণটাও ভালো আসে বেসটা ভালো হয় মৌরি মৌরিটা আমার খুব পছন্দের এখানে আজওয়াইন আজওয়াইনের স্মেল এত ভালো এবং হজমের জন্য আজওয়াইনটা খুবই ভালো তো খুব বেশি দিলাম না কারণ আজওয়াইনের স্মেলটা খুব স্ট্রং এখানে দিলাম কালো জিরে কালো জিরাটার যে কত উপকার সেটা তো বলার কিছু নেই আস্ত জিরা আস্ত জিরা দিলাম আস্ত জিরাটা আস্ত জিরা মানে জিরা আর বাখরটাই একটু বেশি দিতে হবে তাহলে মশলার পরিমাণটাও বাড়ে আর ঘ্রাণটাও ভালো হয় মশলা এই তো আরও শুকনা মশলা দেয়া যায় আমার কাজ সংগ্রহে এইগুলাই আছে যেমন শাহি জিরাটা দিলেও ভালো হয় এই মশলাটা দিয়ে চটপটির মশলাও করা যায় ও পরে আমি চারটে শুকনা মরিচ অ্যাড করেছিলাম ভাজার সময় আমি এখানে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম যাই হোক এবার একটা তাওয়াতে একটু পাতলা টাওয়া এই প্যানটা বা তাওয়াটা আমি শুধুমাত্র এই মশলা ভাজাভাজি বা ড্রাই শুকনো যে কোনো জিনিস ভাজতে হলে ব্যবহার করি এটা খুবই পাতলা আর আমার সব কিছুই আলাদা আলাদা করে রাখা থাকে যাই হোক এখানে গ্রাইন্ডারে দিয়ে গ্রাইন্ড করে নিলাম একটু কালো হয়ে গেছে নর্মালি মশলার রঙটা এত কালো হয় না আজকে আমি ভুলে গেছিলাম আগুনটা অফ করতে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম তো ঢেলে রাখছি তারপরে অনেক ভালো ঘ্রাণ হচ্ছে পুরো বাসা মৌ মৌ করছিল একটা রেসিপি থাকবে আপনাদের জন্য নেক্সট সবাই ভালো থাক থাক